ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ടെക് അജയൻ എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മത്സ്യ കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് നൂതന സംവിധാനങ്ങൾ വഴി ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയിൽ മത്സ്യങ്ങൾ വളർത്തുന്ന പ്രിയ കർഷകർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്സിജൻ അതിന് വേണ്ട അളവിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയിൽ മീനുകളെ വളർത്തുമ്പോൾ അതിന് ഓക്സിജൻ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു ഇത് പലപ്പോഴും രാത്രികളിൽ ഓക്സിജൻ ബ്രേക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയുവാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമായി വരും ഈ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഈ ടിക്ടോക്കിലും മറ്റ് ഇതര മാധ്യമങ്ങളിലും വൈറലായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഒരു കർഷകൻ്റെ രണ്ട് ബയോഫ്ലോക്ക് യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ കണക്ഷൻ കട്ടായി കട്ടായി കിടന്നത് അതായത് വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിച്ചത് കാരണം അവിടെ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ആണ് ഈ പുള്ളി ഇത് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കർഷകന് വളരെ നാശനഷ്ടം നേരിടേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ വരും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്സിജൻ ബ്രേക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുവാനുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഇത് വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞതും ആർക്കും അനായാസം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ സ്വന്തമായി നിർമ്മിക്കാവുന്നതുമാണ് വരൂ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോപ്പ് ലോഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളറാണ് കാണുന്നുണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് ആ ഒരു വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളർ അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും മാത്രമല്ല വളരെ ചിലവ് കുറവാണ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനൊരു സൈറൺ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളറിനെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടെ രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു പോയിൻറ്റും ഇടുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അതായത് ഈ ഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഒരു മൂന്ന് ഹോൾ കാണുന്നത് അത് ഇതിന് പേരലായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇവിടം വരെ എട്ട് മില്ലിമീറ്റർ മാറി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് ഒരു സ്ക്രൂ ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടെ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ കാണുന്ന പോലെ സ്ക്രൂ വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം സ്ക്രൂ വയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് താഴ്ന്നു പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി വരുന്ന ഭാഗം വരെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാവൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഒയറുകളെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം ഇവിടെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്ററിലൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിത് ആ ഓക്സ് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഒരു ഓക്സാണ് ഞാനിത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഈ പാ ഇതുവഴി ഒന്ന് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഊതിയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും പ്രഷർ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്വിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രഷർ പോകുമ്പോഴാണ് ഈ സ്വിച്ച് വർക്ക് ആവുന്നത് കണ്ടോ മീറ്റർ റീഡിങ് കാണിക്കുന്നതാണ്ടോ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഓ ഓ ഞാൻ പ്രഷർ കൊടുത്ത സമയത്ത് ഓഫ് പൊസിഷനും പ്രഷർ ഓഫായ സമയത്ത് ഓണിലും ആണ് ഈ മെഷീൻ കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സംവിധാനത്തെ എങ്ങനെ എയറേറ്ററുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഈ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ബയോഫ്ലോക്ക് ടാങ്കിലാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ഓക്സിജൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ വെച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബ്രേക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ കാണോ ഓക്സിജൻ ഇപ്പോൾ നിലച്ചു കാണാൻ ഒരു ഓക്സിജൻ ഇപ്പോൾ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ തുടരുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ മീനുകളെല്ലാം ചത്തു പോകാനായിട്ട് ഇടാൻ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഏറേറ്ററിൽ നിന്നും വരുന്ന
ഇത് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഓസ് അതിൽ നിന്ന് ഞാനിത് ഓക്സിജൻ മെഷീനിൽ നിന്നും നമുക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഹോസാണിത് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ടീ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മുറിച്ചു വിട്ട ഓസിൻ്റെ ഒരു വശം ഇതുപോലെ അകത്തോട്ട് കയറ്റുക ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ പുറവും ഇതുപോലെ കയറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി നാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ജോയിൻ്റ് വന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തും ചേഗ് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ടാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മൊത്തം ഇവിടെ നാല് ജോയിൻ്റ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നാല് ജോയിൻ്റ് ഞാനിവിടെ ടാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിക്കിനൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തും കൂടെ ഒരു ടാഗ് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഊരി പോവുകയാണെങ്കിലോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെയും കൂടെ ഒരു ടാഗ് കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മൊത്തം അഞ്ച് ടാഗാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ക്ലിപ്പും ഉപയോഗിക്കാം ഇത് കുറച്ച് സിമ്പിളായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കാറിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഈ ഒരു സയറിൻ്റെ വില നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓയറ് ഈ ക്ലിപ്പോട് കൂടെ എനിക്ക് അൻപത് രൂപയ്ക്കാണ് കിട്ടിയത് ഇത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്ലിപ്പ് രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലിപ്പിന് പകരം നമുക്ക് ഓയറിൻ്റെ കുറച്ച് ഇൻസുലേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഈ ക്ലാവില്ലാത്ത ഭാഗം നോക്കി രണ്ട് വശത്തും ചുറ്റി പിടിപ്പിക്കുകയോ എന്ന് ചുറ്റി പിടിപ്പിച്ച ശേഷം ഇൻസുലേഷൻ ചുറ്റുകയോ നമുക്ക് ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ക്ലിപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് സയറിന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓയറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വശം ഈ ഒരു ചുവന്ന ഭാഗത്തും ചുവന്ന കളറിലുള്ള ഓയറിലും ഇതുപോലെ ചുറ്റി പിടിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളറിൻ്റെ ഓയറിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ടാവും അതിൽ ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവിൽ കടുപ്പിക്കുക കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക ഒരു ഭാഗം ഈ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ചുറ്റി പിടിപ്പിക്കാം മറ്റേ ഭാഗം ഈ രണ്ട് ഓയറുകൾ ബാക്കി ഉണ്ടാകും അതിന് ഈ ഭാഗത്തും ചുറ്റി പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം ഒന്ന് ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ കണക്ഷൻ ഡയഗ്രാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണിക്കുന്നതാണ് അത് കട്ട് ചെയ്തോ കട്ട് ചെയ്തോ കട്ട് ചെയ്തോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിലവിൽ ഞാനിത് ഫ്ലോക്കിൻ്റെ ഏറേഷൻ ഇത് ഓഫായി കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടാങ്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇനി ഇതിനെ ബാറ്ററിയിലോട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഓക്സിൻ ഓഫായി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ എന്താ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തെ ഞാൻ ബാറ്ററിയുടെ ടെർമിനലായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല നല്ലോണം സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇതാ സൗണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശബ്ദം നിൽക്കുക 
Ну, не Apabila orang oksigen motor ni nampak ramai orang ini, aduk orang tu dengan siren dan sabda um ni lecik ya. Friends, apabila pol ni lebih itu oksigen berkiri itu orang lecik ya. Oksigen berkiri orang tu dengan kita orang kita clock ini tangle nak kita orang kita kanan orang ni ada kaki. Oksigen nampak orang berkiri orang tu. Apabila kita ini switch pol ni lebih itu off kan? Off ay itu la posisi ni lecik. Nampak orang tu ni pol siren off ay. Ipol ni orang orang ini switch tu ibra orang ini orang kanan sini bicara di pihak orang ni. Orang tu pol kanan. Pada zaman level, nama kita flock itu flock itu yang ini oksigen itu off aja ini. Ini pada level oksigen hilang. Ini orang ini orang mud minit itu modal orang si minit itu orang nama kita alpo naik kat teri kian dah turun. Engkau matra nama kita ini water level control nama dia orang switch warka tu. Ini agak tu korang cuci oksigen keting itu pon dah. Aku oksigen ni pada nama kita ini oks oks beri cuci kemarin nalla tight aja. Kalau ini oksigen, ini ini keti ni kan na oksigen porot boil, matra ni, nama kita ini switch warka tu. Kalau ini muda muda, anci minit ni agak tu, ni ini oksigen porot boil ni. Orang ni ini switch automatic itu on aja ni. Ado orang pun ni, nama kita siren kelakar ni betul na. Apabila friends itu dah, ni aku pergi oksigen na motor connection jadi tu, dah ibu da oksigen baran tu orang ni. Apabila nama kita automatic ada ni year switch working ni nanda. Ni pergi sayar na off aja kerja ni, pergi switch off position ni. Apabila friends, nama kita itu unda kiri kita tu, walau je sila tu korang ni, madu walau ni year water level control ni, berdaya ni, nama kita sila tu mai terlebih kira ni dah. Anak kerja ni, kita anak ayah sama unda kerja, betul ni tu mana. Ini nama kita kita ni walau je elok pun mana. Ini Nampun de top level orang washing machine de water level control orang ubah je ceri nanti. Ades tanah itu nampuk de front level orang automatic washing machine de water level control orang ubah je kaya orang dahana. Ini kita an korang sih butti mudah nampak sih ini aje nampuk sih ian walari elupam mana. Karena jand point di dili kerjaya mai te korang ti dorang. Nampun mune kanda dili anak gil extra nampun sih itu lada nampun ni ni al. Ini screw nampun extra fiti itu dorang. Ini point opposite te itu nampun screw drill itu gaiti dorang. Ini langgan yang cerita ni awal sila, ada dua poin di kereta mana itu berada dalam perdi dua, pandan dua, padi tiga. Ini dua poin ni already, awal, nama kita kati dari kumpul tadi ini orang posisi ni ada yang kita nak. Ini nama kita direct ada kanak kiri jaya mana, saya ni pola ada kanan sila. Apabila saya ni itu setia ni, saya ni ini l korang cuma tengal beri tu nanti. Apa nama kita ini awal sila, ada ini orang kanan sila nama kita ini nak kima aja. Apabila saya ni tu uri edukum boleh dekem sound dia kan sahdi orang, tu orang ni saya ni pol kanak kanak uri edukai orang, talkal dekik. Ini tu, nama kita, ini tu nama kita, ini tu orang orang tu orang tu maripu orang maripu buti orang tu nulilah. Ini nama kita ini orang tu naya re cuti kodak. Janda orang ni janda faham tu, ini tu boleh cuti kodak. Ini tu orang tu faham tu nama kita insulation dia pun boleh nadi kodak. Friends, apabila saya ni dah wire dah la insulation jadi kain ni, ini nama ke? Nanti jadi tu jadi na iu re washing de iu re faham tu di luar tu untuk kain ti kodak. Tersebut tag, saya ni nanti kat ti itu tag kan? Depo ke suitable kan? Doni saya ni di nanti ni di luar tu kain tan sama kini. Okay, nama kita perfect tag kan? Kain tu ni. Ini saya ini inverter ni battery ni saya ni dah kanasin kodakan bawa ni nanti nanti kain ni sebole ni. Ippo ni suci ni kena tu. Offai, offai itu lalu posisi ni lah. Sorry, onai itu lalu posisi ni lah. Ni, saya ni poli itu kodikum beri dekik. Ini, nalar ini dulu sound dia kan sahdi tu. Poli ni saya ni tak kodikan bawa ni. Ini poli ni lalu oksigen untuk beri ni lah. Mungkin kat tank seperti jalan raya. Poli ni saya ni tak kodikan bawa ni. Kalau nair tak kahani cebol ini, nama kita flock ini tanggil itu oksigen mandu orang ini, ini tujuh off mahai kerjanya. 
കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചേക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ചാർജ് ഒരു പക്ഷേ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് വർക്കാവും എന്നുള്ളത് അതിനെനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഈ ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയിൽ മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാക്കപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇൻവെർട്ടർ ആയിരിക്കാം കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വാൾട്ട് ബാറ്ററി തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വാൾട്ട് വരെ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ബാറ്ററിയിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആണ് ഇത് കൊടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ഒൻപത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ആറ് വരെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിന് വെറും ആറ് വാൾട്ട് മാത്രം മതിയാകും അതായത് ഏതൊരു കുറഞ്ഞ വാൾട്ടിലും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ ആറ് വാൾട്ടിൻ്റെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കടയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വില കുറഞ്ഞ ഇരുപത് രൂപയുടെ ബാറ്ററി ഉണ്ട് മുപ്പത് രൂപയുടെ ബാറ്ററി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബാറ്ററികളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു പക്ഷേ അത് ഡെഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കത്തുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓക്സിജൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഈ കണ്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ബാറ്ററിയിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അക്കോപോണിക്സ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും ആർ എ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും ഇതുപോലെ നൂതനമായ മത്സ്യകൃഷി മാർഗങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ഒരു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴും ഓക്സിജൻ കട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യുന്നവരിൽ നാശമുണ്ടാകാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഓക്സിജൻ കട്ടാകുന്നത് പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സംവിധാനം എല്ലാവരിലോട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഞാൻ അതിന് ആൻസർ ആൻസർ പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത അടുത്ത പ്രാവശ്യം പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അതേ നമുക്ക് അക്കോപോണിസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവർക്ക് ഈ ബെഡിൽ നിന്നും ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാൻ മറക്കരുത് അതിനായി എൻ്റെ ചാനൽ ടെക് അജയൻ എന്ന എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡി